स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये हमसे पूछा गया था बेसिकली गेट 2017 के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर एक गियर ट्रेन हमें दिया गया है आप समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है उसके अंदर क्या बताया गया है अगर गिवन डेटा की हम लोग बात करें तो इसके अंदर इपिसाइकलिक गियर ट्रेन की बात हो रही है एक इपिसाइकलिक गियर ट्रेन हमें दी गई है जिसके अंदर बोला गया है आउटर रिंग फिक्सड है इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमारे पास में आउटर रिंग है इसकी स्पीड जीरो दी गई है ये फिक्सड है साथ में ये दिया गया है कि यहाँ पर जो सन गियर है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 100 आरपीएम की स्पीड पर मतलब जो यहाँ पर सन गियर है उसकी स्पीड हमें दी गई है डायरेक्शन हमें ध्यान में रखना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेट द नंबर ऑफ टीथ ऑन द सन प्लानेट एंड आउटर गियर टू बी फिफ्टी ट्वेंटी फाइव एंड हंड्रेड नंबर ऑफ टीथ भी हमारे पास में अवेलेबल है फिफ्टी ट्वेंटी फाइव एंड हंड्रेड रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लानेट गियर प्लानेट गियर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैरियर आर्म मतलब यहाँ पर जो आर्म लगी है और साथ में जो प्लानट गियर है इनकी जो एंगुलर वेलोसिटीज है उनका रेशियो हमें फाइंड करना है तो हमें बताया गया इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा देखो ये टेबल किस तरह से हमें दिखाई देगा अगर हम लोग इस टेबल को बनाने की कोशिश करें किस तरीके से टेबल बनाया जाता है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तुम्हें इस टेबल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा कौन कौन सा गियर है लाइक सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल है सन गियर ये प्लानेट गियर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिंग गियर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे आर नेक्स्ट आपके पास में आएगा कैपिटल एस देन कैपिटल पी एंड कैपिटल आर आउटर रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले इस आर्म को आर्म को यहाँ पर फिक्स करेंगे किसी तरह की कोई भी स्पीड आर्म को हम लोग यहाँ पर नहीं देने वाले मतलब आर्म इनिशियली फिक्स है अगर आर्म इनिशियली फिक्स है तो ये जो सन गियर है इसको प्लस एक्स स्पीड हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर अगर आर्म फिक्स है तो सन को एक्स स्पीड देंगे आप चाहे तो एक स्टेप ये भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं लाइक आर्म फिक्स है सन को पहले प्लस वन दिया और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये रिजल्ट लेके हम लोग चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आर्म फिक्स है और सन को अगर हम लोग प्लस एक्स प्लस एक्स का मतलब हो गया हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं अगर प्लस एक्स स्पीड देंगे तो बेसिकली कैपिटल पी के लिए स्पीड कैसे फाइंड करेंगे एस एंड पी एक्सटर्नल मैचिंग में तो आपने लिखा होगा सबसे पहले यहां पर एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू टी पी डिवाइडेड बाय टी एस आपके पास में टी पी अवेलेबल है टी एस अवेलेबल है यहाँ पर आपने एन एस को एक्स माना है तो मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई करके आप एन पी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और ये एन पी आपके पास में आएगा यहाँ पर माइनस एक्स टी एस डिवाइडेड बाई टी पी यहां पर माइनस नहीं है किसी तरह का माइनस एक्स टी एस डिवाइडेड बाई टी पी नेक्स्ट कैपिटल पी कैपिटल आर के साथ में मैशिंग में कैपिटल पी एंड कैपिटल आर को अगर आप देखोगे यहां पर तो पी एंड आर बेसिकली इंटरनल मैशिंग में इंटरनल मैशिंग ध्यान रखना एक्सटर्नल मैशिंग में एक नेगेटिव साइन आएगा जब इंटरनल मैशिंग की हम लोग बात करेंगे तो यह आएगा एन पी डिवाइडेड बाय एन आर इज इक्वल टू टी पी सॉरी टी आर डिवाइडेड बाई टी पी इंटरनल मैचिंग में किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्क नेगेटिव साइन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा एन पी हमारे पास में अवेलेबल है हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर एन आर यहाँ से फाइंड किया जा सकता है क्योंकि टी आर अवेलेबल है और टी पी अवेलेबल है तो फाइनली जब एन आर को आपने फॉर्मुलेट किया तो ये एन आर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देना चाहिए उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आर्म आर्म को एक स्पीड प्रोवाइड की पहले फिक्स थी तब हम लोगों ने ये रिजल्ट सप्लाई किए उसके बाद में आर्म को एक प्लस वाई हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो एस की स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगा इसके बाद में पी की स्पीड भी हमें दिखाई दे रही है और कैपिटल आर की स्पीड भी हमें दिखाई दे रही है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन था आउटर रिंग फिक्स कर रहा है आउटर रिंग को स्टेशनरी रखा गया अगर आउटर रिंग हमारे पास में स्टेशनरी है तो डेफिनेटली ये जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास में आ रही है ये आउटर ये आउटर रिंग की स्पीड को बता रहा है अगर आउटर रिंग की स्पीड को बता रहा है तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग इक्वल टू जीरो रख सकते हैं पहला पॉइंट तो हमने देखा कि यहाँ पर कैपिटल आर आउटर रिंग जो है उसकी स्पीड कितनी दी गई है हमें जीरो अगर कैपिटल आर आउटर रिंग की स्पीड हमारे पास में जीरो है तो आपने सबसे पहले इसे इक्वल टू जीरो किया होगा साथ में आपको कैपिटल एस सन गियर की स्पीड भी दी गई है तो आपके पास में दूसरा रिलेशन ये आ गया तो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू अगर आप इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एक्स की वैल्यू भी आएगी आपके पास में वाई की वैल्यू भी आ जाएगी और फाइनली आप यहाँ से बता सकते हो कि पी एंड आर्म की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए अगर स्पीड आपके पास में मिल जाएगी तो आप डायरेक्टली वहां से रेशियो फाइंड कर सकते हो और फाइनली यहां से जो हमारे पास में रेशियो आने वाला है वो थ्री आने वाला है तो मेरे ख्याल से इस टाइप के जो क्वेश्चन है ज